una sera del 1944, mentre l'Europa oramai la guerra stava finendo, i primi corrispondenti esteri che si trovavano ad Hollywood istituirono questo premio chiamato i Golden Globe, un riconoscimento che andava ai miglior film, alle migliori interpretazioni, alle migliori sceneggiature, praticamente un'anticipazione dell'Oscar, però a livello internazionale invece che diciamo così domestico, cioè riferito soltanto agli Stati Uniti. Bene, questa tradizione è continuata e ogni volta ha presentato delle sorprese perché o anticipava gli Oscar proprio come gusti e come tendenze, secondo me anche persino influenzandoli, oppure si discostava dagli Oscar e dava una originalità e una forma diversa. Quest'anno il trionfo femminile che giustamente da qualche tempo, da qualche anno viene proclamato e viene soprattutto detto più che realizzato concretamente, finalmente invece ha un concreto apporto, un concreto successo. Tant'è vero che quest'anno il miglior film e il miglior regista sono una donna, Chloe Zhao, questa giovane cinese a 39 anni, nata a Pechino, ma educata in Inghilterra e negli Stati Uniti, quindi estremamente internazionale, rappresentante proprio del nuovo mondo globale, no? dalla Cina all'Inghilterra, all dall'Inghilterra negli Stati Uniti, da New York alla California, quindi cioè veramente un rappresentante del nuovo dei nuovi filmmaker, un nuovo modo di fare cinema e un nuovo modo di, avere, di scambiarsi cultura e realtà oggettive. Quindi eh, questo film si chiama Nomadland, interpretato da una straordinaria, secondo me, Francis McDormand, che abbiamo conosciuto con tre manifesti a Ebbing, ed è una storia molto atipica, molto particolare, che rappresenta tra cinema e documentario, come sta andando di moda adesso, sempre di più, a mio giudizio in maniera magari eccessiva che viene conferita una maggiore dignità diciamo così al documentario cioè alla realtà che alla verosimiglianza ma la magia del cinema è la verosimiglianza non è tanto la realtà perché la realtà è quella che è quindi noi possiamo riprenderla possiamo rifletterla possiamo vederla ma il cinema la trasfigura il cinema è come la poesia crea una sintesi della realtà e la rappresenta in maniera visionaria, suggestiva, emozionale, è diverso. Ma questa è un'opinione puramente personale, quindi nulla toglie alla bravura e alla capacità anche documentaristica di riprendere la realtà. A mio giudizio è minore, però questo, come ripeto, è un'opinione personale. Nomadland è, sono le solitudini dell'amore, dell'America, sono gli straordinari passaggi americani in cui l'uomo è ancora niente ma, potesse, ma può essere tutto, è il coraggio indomito dei pionieri, è il mito americano e questa volta è declinato in una forma di solitudine, di disperazione, è come passare da sulla strada di Kerouac della Big Generation di 50-60 anni fa a una nuova forma di andare sulla strada, ma mentre il primo, quello di Kerouac, era mitico, era la ricerca di una sublime speranza, la ricerca di un mondo nuovo al di là dell'autostrada, delle situazioni facendo esperienze psichedeliche cercando di raggiungere veramente altri mondi da questa parte invece è una specie di rassegnata odissea un rassegnato itinerario che pur rappresentato con grande lucidità grande poesia e grande tenerezza però certamente ha una componente emozionale inferiore rispetto a quello che può essere il mito della strada americana ma forse questo vuole rappresentare il declino di un certo mito oppure secondo me risente ancora di un'era trampiana che fortunatamente non c'è più ora al di là di questo il Golden Globe ha continuato a ribattere proprio su questo tema delle donne presentando nelle candidature altri tipi di donne come Frances McDormand delle donne toste delle donne decise eh, capaci di realizzare di realizzarsi e di combattere tanto è vero che l'attrice che ha vinto il premio per la migliore interpretazione drammatica è Andra Day che è in persona una straordinarissima Billie Holiday la famosa cantante di jazz che ha combattuto contro gli Stati Uniti tanto è vero che il titolo è proprio gli Stati Uniti contro Billie Holiday era una straordinaria e bravissima cantante di jazz che eh, nel suo repertorio aveva anche una canzone che si chiamava Strange Fruit, una canzone molto molto particolare perché dovete capire che nel 1940 ancora c'era la segregazione razziale negli Stati Uniti. La prima donna di colore che ha vinto l'Oscar per Via col Vento, la famosa Mamie, la nutrice della protagonista, 
quando è stata ricevuta dal Presidente degli Stati Uniti è dovuta entrare all'ingresso di servizio e ha dovuto usare il bagno di servizio quando è stata la Casa Bianca perché ancora c'era la segregazione. Quindi potete capire in quel momento, in questa cosa, una canzone che era stata scritta da un ebreo russo di estrema sinistra negli Stati Uniti che era rimasto sconvolto dal linciaggio. Pensate che dal 1898 al 1948 negli Stati Uniti sono stati 4.000 linciaggi, di cui il 90% erano linciaggi di persone di colore. Quindi veramente una cosa drammatica e forte. E Strange Fruit racconta proprio questa canzone in cui dice nel sud gli alberi hanno appesi degli strani frutti, hanno le foglie sporche di sangue e le radici sporche di sangue. E questi strani frutti sono ragazzi neri, appesi impiccati. Quindi una canzone che sconvolse l'epoca, che scatenò una forma di repressione e di razzismo anche da parte dei suprematisti bianchi, per cui la Holiday fu perseguitata e nonostante la sua arte meravigliosa e la sua voce incantevole e straordinaria fu addirittura imprigionata, anche perché usarono appresi come purtroppo come era una moda dell'epoca e una disperazione dell'epoca, tanti cantanti jazz erano schiavi o dell'alcol o della droga, quindi fu preso a pretesto questo per imprigionarla, non tanto per combattere la droga quanto per combattere la rivolta. E Strange Fruit divenne allora ed è rimasto l'inno proprio della liberazione ed è stato un momento molto importante perché Billy Oride ha pagato di persona questa volta e ha continuato a cantarla nonostante le persecuzioni. E Andra Day che la in persona è straordinaria, merita completamente il Golden Globe perché ha la forza straordinaria e la fragilità di queste donne forti che hanno sempre questo risvolto profondamente umano. Cioè una donna veramente forte è qualcuna che è in grado di resistere alla diversità della vita, però deve avere il cuore tenero, deve essere piena di calore, di attenzione, lo dona raramente, ma quando lo dona, lo dona con una straordinaria passione, con uno straordinario cuore. Questa serie di donne toste che i Golden Globe hanno premiato continua anche con la migliore attrice della commedia, eh, Rosamund Pike, che interpreta I Car e Lot, ed è una commedia nera, crudelissima, dove... Eh, questa attrice, Rosmund, ha veramente una performance molto interessante e soprattutto rivela questo lato forte e particolare di questa nuova donna che non esita ad amare un'altra donna come non esita a compiere le azioni più spietate e crudeli, ma nello stesso tempo cercando sempre di conservare la sua grinta, il suo coraggio e soprattutto di non cedere mai, perché è una che sa muoversi in maniera accorta, attenta, decisa, eppure essendo una cattiva pura, in realtà alla fine, proprio per la sua forza e per il suo, e per il suo coraggio, ruba in parte la nostra simpatia. Un'altra donna forte e decisa è Jodie Foster che insieme a Benedict Cumberbatch addirittura in questo film, a mio giudizio, ha il coraggio, la dignità e la forza di impersonare la giustizia, cioè di essere in grado in questo intrigo complicatissimo di super spie e di drammi che è stato l'11 settembre con tutte le sue terribili conseguenze di, di limitazione delle libertà personali, di chiaramente la necessità in alcuni casi di andare al di là delle leggi. Lei cerca di ristabilire il diritto, di ristabilire la legge e soprattutto di ristabilire quel grande principio della giustizia che è quello di realizzare il diritto di ognuno secondo ragione e secondo il rispetto delle regole. Quindi, e sotto questo aspetto, lei addirittura sembra che riesca persino a convincere la parte opposta. Ed è quindi interpretato con grande forza, con uno scarso trucco da parte eh, di Judy Foster, con una decisione, con un coraggio molto molto interessante. Cosa che non ritroviamo, questa decisione e questo coraggio, anche in un altro film che è stato soltanto candidato ai Golden Globe, ma anche questo ha di nuovo un personaggio femminile molto particolare 
e molto coraggioso, interpretato da Carrie eh, Mulligan, intitolato Una donna promettente, ed è diretto da un'altra donna che si chiama Emerald Fennel e anche questo rappresenta una donna che vendica il torto subito dalla sua più cara amica e lo vendica in una maniera originale e particolare proprio attirando gli uomini in quelle forme che gli uomini preferiscono avere, cioè quando fanno i soccorritori interessati, perché lei finge ogni volta di essere ubriaca, perduta, e quindi ogni volta c'è qualcuno, fra virgolette, buon samaritano, che si preoccupa di aiutarla per poi mettere le mani addosso. E ogni volta lei dà una forte lezione a questi tipi e tuttavia questa forte lezione chiaramente ha una escalation e ha anche degli alti e bassi perché il momento in cui in una di queste vicende lei poi trasversalmente incontra anche l'amore la cosa comincia a complicarsi perché da una parte c'è una specie di odio per gli uomini e dall'altra parte improvvisamente gli sorge un amore per un uomo e per quanto lei lo combatta per il nome della sua missione c'è questo dissidio non vi dico come va a finire ma in ogni modo la cosa è molto interessante ecco tutte queste rappresentazioni di donne oggi che è proprio l'8 marzo e di conseguenza è la festa della donna e che mi piace rappresentare eh, la mia donna ideale con questa forza, con questo coraggio, con questa determinazione. Chiaramente questo dipende anche dal mio imprinting. Ho avuto la fortuna di avere una mamma in gambissima, una mamma che io scrivevo che era brutta nei miei temi, offendendola terribilmente, ma che in realtà era bellissima d'anima e di forza. E quindi Ecco, questo ho detto che era brutta per far capire che non è che soggiacevo al suo fascino, in realtà soggiacevo al suo amore, perché mia madre era una che era capace di raccontarti le favole sotto le bombe ed era una capace di farti il gradetto, ma anche di abbracciarti, di baciarti e di premiarti. Poi ho avuto una sorella che è una specie di angelo biondo, però un angelo biondo d'acciaio, dura, decisa, nonostante questo aspetto romantico, però con il cuore veramente tenero e che è stata la mia compagna di avventure e la prima ascoltatrice delle mie storie e poi ho avuto la fortuna di avere una moglie che si chiamava Daniela e che è stata una donna forte e coraggiosa lei, per lei ero il mago della pioggia e ci ha creduto è stata una cosa molto bella devo a lei il mio primo successo letterario perché io le lessi delle poesie mi rifiutavo di portarla a un concorso, a un premio, perché tanto nessuno mi premia perché non sono nessuno. Lei le ha battuto a macchina tutta la notte, le ha spedite di nascosto di me e mi ha fatto vincere un premio che in parte mi ha cambiato la mia vita. E poi c'è il mio amore, che è cristiana, che è veramente un miracolo che non meritavo e che è praticamente il mio complice, il mio compagno di strada, un piccolo farabutto col cui posso fare le birichinate, però che è bello come il primo amore. E a proposito del primo amore, l'aneddoto di oggi riguarda proprio questo primo amore, ancora un imprinting delle donne forti e decise, ma dal cuore d'oro. Io a Trassevere avevo, riuscivo ad avere nel pomeriggio la bicicletta di Tonino che era il cascherino del Sorremo. Cascherino significa una specie di aiutante, eh, piccolo fattorino del fornaio, il quale aveva una bicicletta pesante con un cesto di ferro sopra e andava a fare le consegne. Però nel pomeriggio, siccome il Sorremo andava a dormire, questa bicicletta rimaneva nel negozio e Tonino me la prestava. Era una bicicletta pesantissima, però era la bicicletta, ero l'unico a poter godere della bicicletta di Rino perché gli passava i compiti e, e quindi andavo in giro dandomi un po' delle arie per Trassevere e giravo, ora Trassevere voi capite, cioè, giravo a Porta Settimiana che sarebbe la porta dove Ottaviano Augusto è passato per andare al Tempio di Giano, era una porta magica dove tu passavi e si esaurivano i desideri, Ottaviano Augusto passò lì sotto eh, e pensò di essere imperatore e divenne imperatore. Lì accanto c'era la casa della Fornarina, la casa dell'amante dell di Raffaello, che Raffaello ha rappresentato in tanti quadri. Più avanti c'era Palazzo Corsini con il più bel, eh, lo scalone barocco del mondo, con l'orto botanico di Cristina di Svezia. Quindi un luogo pieno di storia. Io in bicicletta gironzavo lì dandomi un po' di aria perché ero l'unico ad avere la bicicletta. E mentre facevo questa cosa, un giorno ho trovato proprio vicino a Porta Settimiana questa ragazzina che si chiamava Gabriella e Gabriella mi ha guardato 
probabilmente io ho pensato che mi, che mi ha guardato perché sono arrivato con la bicicletta e sotto il suo sguardo ammirato sono ripartito questo è stato il mio sogno e da quel momento siccome lei mi ha guardato ho deciso che era la mia ragazza e quando l'ho comunicato a Piero e a Tonino prima mi ha detto che matta quella Gabriella era ragazza di Massimiliano ora voi capite io vivevo in un mondo in cui tutti quanti si chiamavano Gigi, Tonino a Pie, a Piero, Arbe, Alberto, questo si chiamava Massimiliano. Infatti non era uno normale, era uno super, perché abitava sotto i portici del Lungotevere, cioè nel palazzo dei ricchi, cioè quelli che avevano le finestre sul Lungotevere, quindi che avevano la luce, il sole e tutte queste cose. E più c'aveva, era più grande di me, di quasi un anno e mezzo, vestiva bene, senza patacche, senza macchie, e soprattutto aveva anche una bicicletta da corsa. Qui io c'avevo la bicicletta del cascherino, io c'avevo la bicicletta da corsa. E quindi... Non potevo assolutamente, infatti mi sono reso conto della distanza sociale che avevo con il mio rivale, però per uno strato del destino, giro e rigiro, ogni volta che io facevo i giri, finivo sempre a porta settimana e guarda caso c'era sempre Gabriella, e guarda caso io la guardavo e lei mi guardava, e, e quindi diciamo che io nella mia follia dentro di me continuavo a pensare che in fondo era la mia fidanzata scritta, finché un giorno mentre Oh, eh, ho preso coraggio, mi sono fermato e gli ho detto anche ciao è arrivato Massimiliano con la sua bicicletta da corsa che mi ha guardato e mi ha detto oh, che sta a parlare con la mia ragazza io ho detto ma veramente cioè, sono rimasto un po' a disagio lui dalla sua bicicletta mi ha guardato mi ha dato uno sguardo quasi di ripugnanza, mi ha dato una spinta e mi ha buttato per terra con tutta la bicicletta che era pesantissima davanti a Gabriele io mi sono rialzato furioso e l'ho aggredito, ma non sapevo che Massimiliano faceva la lotta giapponese. Andava addirittura in un posto chiamato Segura Club, a via Sistina, cioè era uno ricco che si poteva permettere questo. E quindi, con estrema disinvoltura, quando io l'ho attaccato furioso, lui mi ha fatto uno sgambetto, una mossa, parapà, e mi ha ribattuto per terra. Io allora mi sono rialzato di nuovo furiosissimo e l'ho attaccato ancora e lui ta 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 mi ha sbattuto per terra e più mi ha dato una botta sul naso e mi ha fatto uscire pure il sangue dal naso. Io mi sono trovato per terra con la bicicletta in terra, col sangue dal naso e Gabriella splendida in alto accanto a Massimiliano il trionfatore. E a questo punto Gabriella gli ha detto oi di quello, eh? sono il più forte. E mentre io mi rialzavo col naso che mi gocciava di sangue e ritiravo su questa biciclettona, la Gabriella l'ha guardata e gli ha detto è vero sei più forte, ma lui è coraggioso. E in un momento magico, straordinario, in cui i suoi capelli biondi erano circonfusi dal sole, Gabriella ha percorso lo spazio che la separava da me, mi ha venuto vicino che io avevo ritirato sulla bicicletta e c'avevo il naso che mi colava e mi ha detto mi fai fare un giro appoggiandosi alla canna e io ho messo Gabriella sulla canna della mia bicicletta del cascherino e ho pedalato per via Garibaldi che è in salita ma vi giuro che non sentivo la salita verso il gianicolo e praticamente volavo volavo e voi potete capire come la prima volta che ho visto E.T. e ho visto i ragazzi che volavano con le biciclette mi sono commosso perché è esattamente quella sensazione ho volato con il mio amore oltre le miserie umane in un sogno che non finiva più e da allora sono sempre eternamente grado alle donne e alle ragazze toste che hanno il coraggio di fare quello che vogliono. Grazie.